トゥルーアングルの時間ですひまな犬スタジオ公演時点からお届けしておりますこのひまなあごめんなさいトゥルーアングルの、えー、公開収録、えー、三本撮りで本日お届けしておりますプレゼンターの川崎英子と申しますよろしくお願いしますはい万代法書房代表の釣上彦ですよろしくお願いいたしますそしてギャラリーの皆さんスタッフの皆さんですよろしくお願いしますはい、えー、本日、えー、トゥルーアングル1月30日公開収録、えー、今、えー、Facebook ライブそして YouTube でもライブ配信を行っておりますぜひあのー、ご覧にいただいている方チャンネル登録をしていただければと思います本日、えー、3本ありまして、えー、今からは2本目精神鑑定一本目に扱いました、えー、事件がらみで精神鑑定ということについて扱っていきます、えー、一本目で扱いましたこの淡路島男女5人殺害事件死刑判決取り消し無期懲役大阪高裁というね、えー、この、えー、控訴審判決がありまして、まあ、一審と二審で精神鑑定の,その内容がちょっと変わってしまったということですね。まあ変わってしまったというか変わって日清、えー、では、えー、無期懲役その責任能力がまあ,あの十分ではないというか心神耗弱だったというところで、えー、無期懲役になったという話で一本目ではねこの犯罪の成立というか裁判員、はい、裁判官っていうものの判決っていうのはどういうものなのかっていう話をしていきましたはいそして、えー、この二本目ではそのね精神鑑定がらみのところになりますけれども、はい、まあ一本目で言うと責任能力があるかないかで、はいはいえー、精神鑑定があって、うん、その判断がまあずれてということですよね。はい、そうですね一審目と二審目では違ったと。はい、で、はい、感情的に言うと五人も殺しててそれが病気だったからとか精神的に錯乱していたからって言って。はいうんえー、罪が明るくなったりなくなるといえば無罪もありますよね,、うん、すねっていうのは感情的には僕は許したくないんですよ、うんうん、ただ法律的にそういう人に罪を負わせるのもちょっと無語いなとも思うんですよ、うんうんうん、まあだから世の中に話すことはしませんけど、うんうん、こう医療刑務所だったり病院に入れるという形の処置になると思いますけどもまあ今回は鑑定を重視して病気の影響が大きいから、うんその理由がね、薬を長期服用したことによる薬剤性精神病じゃないですか。はい、これが一心の精神鑑定ですね。で,ね、はいえー、とあでそれが責任能力で精神耗弱で死刑を減刑しなければならないっていうのが控訴審で,訴審でね、はい。そしたら死刑の減刑ですから無期死か、うん、もしくは有期でも、はい、無期はないよね、うん、あ有期はないよねっていうんで無期になったっていう判決で。はいはいえー、これって僕はね薬を長期服用したことによる精神,精精神病薬剤性精神病というふうに新聞では書いてありましたねこれって僕はね、はい、なんでと思っちゃったんですよ、うん、これはまあ個人的意見にもなるんですけど、うん、僕は精神薬がそんなに効果があると思ってないんですよ、はい、あもともとねもともと、うん、もともっていうと精神病っていうのもほとんどないと思ってるんですよ、うんほとんどですよ病気なのかどうかというところですね、うん、全部じゃない、うん、特に最近つくなんかうつ病だとか、うん、なんか何でも名前つくじゃないですか精神病も<笑>、まあ、そうですね,ねで特に疑問なのは、はい、国会議員が事件を起こすと精神病っていうか、うん、つきますよね診断名が、うん、いやいやだってそんな人が病気だったらこういうふうになる可能性があるわけですよね長期的に、うんうん、だったら国会国政なんか無理でしょうと思うんですよ、うん簡単につくんじゃないと、うん、で僕は今ねじゃあその精神科医とか、はいはいまあ、本は持ってますけども、はい、こういう名詞あげて言うこともできますよ、うん、とんでもない精神科医だとか、うん、それがあの説明はできませんけども説明できる友人は何人もいます、うんうん、もし連れてくれば、はい、多分延々とこういうふうに精神科医がおかしい。うんあの精神病の日本の薬剤がおかしいってことは説明できるんでちょっと僕はそこまで説明するほどの知識はなくて本を読んでその彼とお話をしたりしてあのなるほどねって聞く段階なんでただ僕は彼はデータに基づいて話すので本当にひどいなと思った時にそこまでの病名はいらないだから僕はちょっと寝れないんですよねといえば睡眠障害というのが。つくわけじゃないですか。なるほど。まあ病名をつけようと思えば確かにね。ねそれでお薬を出してもらって僕が飲んで、うんはい、だんだん強くなっていくと思ってるんで。うんうん、なるほど。そしたらそれでね、うん、長期的になってなんか変なことをしたときに、うん、まあ責任能力あるかどうかは別としても、はい、なんかね
おかしいというふうに僕は個人的に思っててでその判断がまた崩れると。まあでもあれですよね。だから精神薬ということについては一応個人的見解ということですね。今の発言のところ部分はね。多分それは議論がありますので。はい、そうですね。はい。はい、あの今おっしゃった一応私も薬剤師なんですけれども、うん、あのもちろん推奨するわけじゃないですけど、睡眠障害で例えばお薬をずっと長期に飲んでどんどんひどくなる方だけではないので、うん、あのそれもね一応言っておきます。あの違う場合も全然たくさんありますので。ただ薬の中でこれは精神的なね、はいはい、マイナス要因があると、うん、あの注意書きっていうんですか、はい、あれに書いてあるものもありますよね。あ,あの基本的にどのお薬もそれは風邪薬でも必ず副作用あります。うんで例えば便秘を治すお薬、うん、便秘薬の,その副作用に便秘っていうのがあったりします、うん、これを飲むと余計便秘する<笑>下痢を止めるっていうお薬で下痢をするとかっていうのは必ずありますのでそれはもう本当ねでも便秘と精神って違うじゃないですか、はい、もちろん違いますだってこれ飲めば自殺の傾向が出てきますっていうのがあるじゃないですか、はいはい、それはそれで自殺をしたとした時に、うんうん、それは本人が分かって飲んでますよね、うんうんはいで分かってないとしたら説明してないところで病院側が、うんね、院説明するのはお仕事ですよね、はいはい、時に原因において自由な行為っていう概念があるんですよ、うんうん、例えばお酒飲むと、はい、あの意識がなくなるとか、はい、分かっていて、うん、その後車で運転する、うん、でやっぱり朦朧としちゃって事故を起こした時に、うんはい、その時本当に酩酊していたからって言って、うん、精神的に判断できない状態だったから罪が軽くなるかっていうと、うん、いや原因においてそこは自由に選択できて、はい、そうなることを分かっていたよね、うん、その上にあなた飲んだんだから、はい、これは罪は軽くなりませんよっていう考え方ですよ。はいはい、でこの伝でいくなら、うん、僕は全部の薬じゃないですよ、はい、便秘薬はいいですけども、はい、これをやると精神が乱れますよとか、うん、可能性はあります、ね、ありますって書いてあるものについて、うんはい、それを長期的に服用した人は、うん、僕は原因において自由な行為。うんじゃないかと思うし、うん、処方した医師というのは、うん、それをどこらかの機関にちゃんと言わなくちゃ守れないのかなと思ってだから、ね、飲んだ人は病気だと思ってるわけですから、ね、言われれば、はい、まあ信じますよね、うん、僕はまあそれも個人的には、はい、医者のね薬のことね僕聞くと医者なんか薬のこと分かんないと、うん、薬剤師は分かっても<笑>医者なんか対処のこと分かってないから。うん全部説明させるとかって話もね、うん、あのあううも聞いたこともあるんで、はい、ね全部じゃないですよ<笑>、うん、そういう方もいらっしゃる、はい、結構いらっしゃるというふうに聞いてるんで、はいはいはい、そしたらその原因において自由な行為の時に僕は精神薬に対しては否定的なものを持ってますから、うん、全部じゃないですよ、うんはい、そしたらそれが飲み続けることはそうなる、うん、それにおいてじゃあ精神科医の責任っていうのはどこにあって。うんうん薬において治ってんじゃなくて、うん、薬において症状は軽減されているということはあると思うんですけども、うんはいはい、そしたら根本的なものになってないなと、うん、今回あれですよねリタリンというお薬を飲んで、うん、薬剤性の精神病もその一旦お薬をやめていたけれどもその効果がその、まあ、副作用でなのかその効果なのかっていうところをまたねあの鑑定としても分かれるところですけどいわゆる妄想性障害というまた別のものが出ていたというのが日清の,反この精神鑑定でしたよね。としたら、はい、で出るんですよねっていうことじゃないですか、うん、それを分からないわけないと思うんです製薬会社も薬剤師も出るという可能性があるということ、うん、だったらその薬をね処方した人、うん、もしくはそれを飲んだ人っていうのは分かっててやってるわけですから。うんだって僕がこの薬で自殺する可能性ありますよっつって「分かりました!」って飲んで自殺した時に僕が選んだっていう可能性もあるしもしくは言わなかったら薬剤師なり医師が「しょうがないよ自殺するの確かにねでもこういう効果もあったんだよ」でも自殺のこっちが出ちゃったねって,ってそういうもんじゃないとそうですねだからそこはやっぱりその効果と副作用っていうものをちゃんと見ながらコントロールしないといけないし、うん、どちらが今出てるのかなっていうことを見るのはやっぱり医師であり薬剤師の責任だとは思います。そしたらね、二、は、十、い、何人も殺すようなことをやったときに、あ二十何人っていうのは、あ今回これはごめんですね。はい、あそれで相模原の事件もあるじゃないですか。あ,、はいうん、あれもまあ分かれてますよね、うん、主張としては。はいまあ、あれはさらに麻薬とかね覚醒剤という話も出てますけれども、うん、そしたらその、はい、僕は疑問なのはなんで精神科医が、うん、責められないのかなと思うんですよ。うん、その処方医とか、ね、処方医が、うん、だって普通の例えばがんとか、うん、他の病気でこの薬が良くなりますよって言って何かあったら、うん、その処方が良かったのかって問われますよね。うんうん
でやっぱり検討しますもんあの抗がん剤なんかもやっぱりあのがんの細胞を殺すわけですから当然あの元気な細胞も一部から殺すんですよね,、うん、すよねなのでどちらを取るのかっていうギリギリのところの調整っていうのは、うん、もちろん医師がねあのそこは見極めないといけないところですね。で、はい、じゃあ今回の,あの政治家の病名ついた例えばあれが本当にそうなのかどうかっていうのは裁判にまあなったとして。はいね、責任能力には関係ないですけれどもあの病名が本当ですか嘘ですかっていう判断をしているということですよね、うん、他の事件においては、はいはい、いや精神の分からないじゃないですか、まあ、医師じゃないと判断はしじゃあ医師の鑑定が2つ出るってことは、うんはい、科学的じゃないってことでしょ、まあ、ってことじゃないううです、ね、科学的っていうのは答えは1個のはずじゃないですか今の科学の論理では、うん、でも法医学だとか、うん、精神科についてなんで意見が分かれるのに科学的なんですかという疑問に裁判所は答えてないと思うんですよ。うんそうですね、で社会も普通じゃないですか,、うん、か僕なんか究極今回の国会なんかね、うん、僕は正直嘘だと思ってるんですよ、うん、寝れないのはあったかもしれない、うんね、そんなこと言ったらみんな睡眠障害です僕だって睡眠障害の日ありますよ<笑>昨日とか睡眠障害ですよ僕は<笑>、はい、病院に行かないだけです行けば、うんね、先生に「いや先生昨日寝れなくて最近寝れないんですよ」と、うん「睡眠障害ですね」睡眠薬出しておきましょうかって言って、うん、出る可能性はあります、ね、お願いしますって出てきますよね、はい、可能性はありますじゃあそれが本当か嘘か睡眠障害なのか寝れないだけなのかっていう判断って僕は一般の人にはできないし医師もできないと思うんですよ、うん、僕は騙せると思うんですよ、うん、なるほど、うん、ね責任能力とは別ですよ、はいはい、病気かどうかっていうところで、はいはいうん、でも鑑定は責任能力があるかどうかで病気かどうかでこういう可能性があるじゃないですか、うんはいそれを裁判体が責任能力があるかないかという判断をして、まあ、もちろん意見として、ね、あったと思うとかっていうのは出てきますけれども僕はこれにおいてだからいろんな精神鑑定僕も一件扱いましたけどもいやーこの判断はできないっていうのが正直もう医師の鑑定を信じるしかないけど医師がこう下手だったり。カウンセ本当に見極められているのかどうかっていう、ね、だって何時間かですよ会ってるの、うん、呼んできて、ね、なんか2時間ぐらい話したのが3回とか4回じゃないですか、うん、そうですね主治医の尋問とかあったんですかねちょっとそこまではね,ねまだあの調べてませんけどもその,、ね、その資料をやっぱりね見ないともちろんね話せない部分もあるかとは思って、うん、でこれ後半前整理手続きで、はいはいね、そこがあそこでももう,もう一回やるよって出てますからね、うん、鑑定結果をだもやってるような気はしますけれども、うんでもそれをこう素人の自分が判断できるの、うん、そもそも科学じゃないものじゃないですか、うん、医師の主観でしかないものを判断してそれを責任能力があるかないかまで判断しながらジャッジしなくちゃいけない時に、うんはいね、厚生保険該当性とかね、うん、違法性消却ならまあ客観的な事実がもし正しいと仮定するなら判断できますけど、うん、この責任性の問題を。間違いなくねこの人はそうでしたって言えるかなと思って、うんはい、で相模原の事件ね聞いてみると弁護側は、まあ、責任能力があったとおかしいけれどもあったと、うん、警察側ですね、はい、で弁護側はないと言ってるんです,、うんですね、ところが本人が「私はある」って言ってるわけですよ、うん、ただ彼はだって責任能力がない人間は死ねばいいって言ってる人間だから、うん、自分で死ななくちゃいけないわけで、うん、論理的に破綻しますよねすだから自分は責任能力があると言わなくちゃいけない。うんでまあ、薬の影響はあるとして、うん、じゃ彼がじゃあまともかというと僕はまともじゃないと思うんですよ。まあ、あの小指を噛み切ろうとしたりとか,りとか、ね、彼こそね、うん、精神的に病んでると思うんですよ、うん、だけど本人は病んでないって言ってるんですよ、うん、僕は病んでるって言ってる人は病んでますかってことなんですよ,<笑>そうですよ、ね、僕頭おかしいんですよ今っていう人が僕頭おかしいですかと思うんですよ、うん、だいたいおかしい人って自分はまともでなんで分かってくれないんだみんながって、うん、こういう人が多くて、まあ、これはでもね病気によるので何とうつ側の方か相側の方かでちょっと意見は分かれるので、うん、何とも言い難い部分はあるんで,すけど、ね、でも薬飲んでますよね、はい、この相模原の事件も、はい、相模原もそうですただその同じ薬飲んでてもどちら側に出るかでどんな人だけど判断しなくちゃいけないじゃないですかいやもちろんそ,うですそして死ねと言わなくちゃいけないっていうことを、はい、薬剤師だからできるけど、はい、僕は薬剤な,ない時に、うん、それで僕は死ねと言わなくちゃいけないんですよいやもちろんそうですそんなこと僕は言えないと思うんですよ、うんうんうん、まして意見が2つあるんで学者の、はいはいはい、じゃあ10人ぐらいやってほしいんですよ、はいですね、名前出して、はい、全部だから今回の,この国会議員も、うん誰の診断か言ってくれと思うんですよ、うん、で5人ぐらい出して本当にそうですねって言うなら、うんまあ、百方で譲りますけども、うん
じゃあ事件起こす前、うん、国会に出れないならやめたらいいじゃないですか、えー、まあまあでも国会議員の話はちょっとあれですねいや、はい、僕の中では精神病として同じなんですよ、はい、レベルが違うだけで、うん、死ねっていうから真剣に考えるんであって、うん、だけど自分たちの任せてんですよ国を、うんね、国会議員の一票で法律が決まるんですよ、はい、死ぬんですよ、うん、原発だってそうでしょ他のものもあるじゃないですか、うん、いろんなものもそれの一票がもし精神病の人に任されてるとしたらやめた方がいいです休んだ方がいいです治るまでいやあのただちょっとあの発言があの難しいなと思う部分は精神病っていう時にどこまで含むかだからそ,その判断ができないじゃないですか、はい、いやいやだ,からだけど病名がついたら病気ですよ、はいはい、日本の法律では、はいはい、ただあのそれが例えば精神睡眠障害だからってまともな判断ができないというふうにその一括りにはできないという。それは責任能力の問題でしょう、はいはいはい。そうです。それは、はい。僕は精神病の話をしているので、精神的に病気がある方が。ね。判断能力があるからって国会議員やることは疑問を持ってるんですよ。だって不祥事ある前はなかったんだもん。それは不祥事によるストレスじゃないですか。いや、遠慮するならしたっていいですよ。俺、それから腹立ちますよ、それは。そんないい加減な鑑定医が精神科医が鑑定したかもしれないわけじゃないですか、うんうんまあ、精神科医のレベルを下げてるんですよ自ら、はいはい、あのせそのお医者さんが問われるっていうところその診断をしたって、うん、そしてそれが正当な理由になってるっていうところに関しては確かに疑問だと思いますね、うん、であの今回のでもそうですけれどもこの責任能力っていうのを見ていくときに一審の精神科医そして二審の精神科医ってで全部で3名関わってるみたいですよね一審では2人そして二審ではもう1人あの別の方っていうのが関わってるっていうところでその明らかに違うようであればもし例えばこれで控訴っていう時になった時に本当にあの松井部さんの例えばおっしゃるようなあの5人なり10人なりの精神科医が例えば判断をしてそれこそ多数決じゃないですけれどもこれは責任能力あったなかったっていうのがこうちゃんと出ると。いうようなぐらいのことをしないと、多分責任能力っていうのは、まあ判断はしづらいんじゃないかと。僕は逆に言うと、五個出たら、もっと判断できないと思うんですよ。うん、だけど判断しなくちゃいけないっていうこの矛盾なんですよ。うんうんすね、だって法医学だって、科学だっていうのは死亡推定時期がずれたらおかしいじゃないですか。うんうんそうですね、だけどはっきり言われても、北海道の法医学者と九州の法医学者は絶対ずれるっていうんですよ、うんうん。地域性がね、やっぱりありますからね。ねそしたら、科学じゃないでしょ感想なり意見でしょ単なる、まあ、官邸が意見だといえばそれまでですけどもその中で判断しなくちゃいけないっていうとういやできないですよ本当に DNA のようなねまあ検体をずらしたら別ですけど正しいとしたらね、まあ、出ちゃうのはいいけど死亡推定時期だとか死因のねものだとかは結局やっぱり特定できないっていうもので他のところで判断しないと。そうですねだからそれだけで決めるかどうかっていうところには疑問があるという意味ですよね。うん、だから彼がそうかね、責任があるかどうかは本当に僕はわからないし、はいはいねはい、僕があれでもだろうなとか、そこに感情が入ったり、どうしてもしなくちゃいけない。うん、だって責任力あるといえば、うん、罪が軽くなるっていう現実がもう分かってるわけじゃないですか。責任力があるとなれば、あないとなれば軽くなるですね。えっ、ー、とないとなればですね。うん、そうですね。うんはいだそれを判断するっていう時にだしあとはその鑑定医がねこの事件だって分かって判断してると思うんですよこの事件って分からないで隠してこういうのどうですかって言って判断するってこれアメリカとかねイギリスとかそうですよねそれだったらまだね多少は信じれるんですけども。いつかあの扱いましたよねバイアスが入るっていうね、うん、そのバイアスが入った状態でニュートラルな鑑定ができるのかどうかは、ね、できないと思うし、はい、だけどそれでも判断しなくちゃいけない現状という中で、うん、だからこの事件の難しさは責任能力っていう、うんうんうん、で僕が扱った別のやつもやっぱり責任能力を争った原型というのを言った事件があって、はいうん、どう見ても資料を読むとね、うん、おかしいんですよ。うん、だけどそれでおかしいことを認めちゃうと罪が軽くなる、うん、でもやっぱり、まあ、殺人ではない障害ですけれども、うんうん、お二人の人をこう刺してるわけですよ、はい、で実際痛みがあるわけですよ、うん、で一応反省したようなことは言っている時に、うん、うわど,うどう判断するの、うん、あると認めるの時にいや分かんないな、うん、だって言ってることめちゃくちゃですもんもう。うん
その被告,側被,告被告側が本当になんか神の声が聞こえたとかで「さして今やれ」って言われましたとかって,っていやいや嘘言ってんのか本当かなんて分かんないしやっぱりね薬飲んでたんですよ。で生い立ちもかわいそうなんですよ。その影響は多分にありますよね。老いたちの影響も薬の影響もね。だからそれでもって原型していいのかどうかっていう判断を、僕はだから何回も市場でも言ったけど、国民に素人の国民に判断さ。だって川崎さんと僕でも知識の違いで判断が変わるじゃないですか。可能性は十分ありますね。ね、これで死刑かどうかっていうので、僕が言ったら僕は死刑で例えばね、川崎さんは死刑じゃないとか。だか僕ので被告人の命が知識の差で変わるっていうことは家族なら避けたいですよね、うん、本人でもね,ねだからあのたとえ私が裁判員裁判になったとしてもあの,のメンバーに入ったとしてもじゃあそこでじゃあお医者さんはどう判断したんですか具体的に教えてくださいって、うん、例えば思ったとしてもその後半前整理手続きでそこら辺が終わっちゃってたらもうダメですこ,のこの意見は通らないですよねな,す、うん、なのでそのそういう意味では無力なわけですよね裁判員に入ったとしてもだから、ね、あの何<笑>何劇って言うんだっけ、えっ、ー、と、どう忘れでした。もう決まった劇を演じてる中で、ちょっとこう。変わるっていうような意見もあるし。だからね。この制度っていうのは難しいし、特にこの精神鑑定の。責任能力のところに来る。判断の裁判員の方っていうのは。本当にね。だって、自分の判断で死刑になるならないが決まるとしたら。ここで判断しろって言った時にの、その。苦渋それを一生抱えて人に喋れないで家族にも喋れないわけですからそのまんまね持っていくとしたらなんてひどいことをね国民にね貸すんだろうっていう見方もできるじゃあやめたらいいのかともね一概にこれで良さもありますからだから本当にこれはねちゃんと議論をして。逆に言うと声を聞いてね、うん、でもその声が聞こえなくなってるわけですからす、ね、声を聞いた上で判断できる制度にしないと、うん、日本の裁判はねいやだし僕はこの事件はね逃げるようですけど避けたい、うん、判断もしが裁判員だったら<笑>、はい、難しいですね、うん、本当にだからこの判断が間違ってるとかいいとかっていう批判も現時点では言えない、うんうん、そうですね。さんが、ね、本当にこう憤りを感じる例えばその薬漬けになっててそれでおかしくなってたとしたら、うん、なぜそれを放置したお医者さんっていう部分とかね、うん、それこそ、まあ、ご家族どんな環境だったのか分かりませんけれどもその家族なり周りの方々が、うん、あの何かできなかったのかなっていうようなあたりもねやっぱりあの思いますのでそこはあのこ,のこういうことが起きることに対してあのやはり医師や薬剤師もちゃんとこ,うこ,んなにこのことはこのことが起きてること自体は自分たちの医療に何か疑問がないだろうかっていうことをやはりあの問う必要はあるっていうのは思いますね。結局究極哲学的になるけど人間とは何かっていうことで病気を治す必要ないと思ってるんですよ。病人を治してほしいんですよ。で治らない人は死ぬしかないんですよ。だって 100% 人間って死ぬんですもん。なんで生かさなくちゃいけないんですか。こういう精神病まで作って。人殺すかもしれない自殺するかもしれない人まで作って病気を治す必要はないと僕は思います。うんまあ、そこは議論がちょっといろいろあるかもしれないので、まあ、これは僕の、ねはい、意見だから、ねはいはいあのまあ、来たら受けて立つしかないんですけど、はい、コメント来ても、はい、こんなの僕の自由でしょとしか言いようがないので。トゥルーアングルで発信するという部分はあのこの、ね、裁判員っていう裁判員っていうものがそういうものまで背負って判断をするということについて皆さんが本当にどうお考えになるかっていうねそれこそあのいろんな本当に考え方があっていいと思うんです、うん、あの今鶴瓶さんがおっしゃったように病人あの病人をそれこそ病気の,その本当に根本を治すものなのか症状を抑えるのかっていうようなねあたりもありますしあのいつか死ぬっていうところでその不必要な延命治療があるんじゃないかとかいろんなそのやっぱり医療に対するいろんな考え方もちろんあってもいいと思うし、うん、私はそれはあの個人の自由があって構わないとは思うんですけれども、まあ、ただあのここで投げかけたい部分としてねやはりその裁判員っていう、まあ、1本目でもお話ねあの鶴瓶さんがしてくれましたけれどもその裁判員っていうのがどういうものを背負って。あのその場に立ってるのか、うん、そしてもちろん職業裁判官もそうですねっていうような時に立っ
立つ時にそこの特に精神鑑定とか、まあ、もちろん法医学の判断もそうですけれども非常に難しい素人ではまず分かりえないじゃあお医者さんだって分かってるかどうか分からないこのぐらいあの意見が分かれるものに関して法で裁判こう法で裁きを下すっていうことの難しさというかねなんかそこはやっぱり。皆さんも一緒に考えていただければなと思うし、まあ、今日のねあのいろんなあの意見出ましたけれどもそこのところについてもご意見がね皆さんからもあればぜひお聞かせいただきたいなというふうには思いますね。僕はやっぱりね、はいまあ、精神科医はいいけど法医学でもね僕らは知ってるじゃないですか、うんうんそうね、嘘を書くっていうことを法医学者が。そ,、ね、そっちもあるんですよねこれがね。ねはい僕らは見てきてるじゃないですか、はいはい、全く違うことを書く法医学者がいるわけですよそ,です、ね、それが裁判の資料になってそれをもとに判断するんですよ、うんうんうん、だから真実なんか裁けないだから法医学者や精神科医、うんうん、鑑定書を書く人間っていうのは魂が純粋で、はい、ね、本当に自分の見た自分の学説で、うんはい、心からそうでね、うんうん、そういうものを書くものじゃないと我々は判断できないっていうね。それはもう本当そうですね。あの誰々先生に忖度をしてみたいなね。そういうのがもう山のように見てきたから。ね、そうですよね。だからまあこれがそうじゃないことを祈るだけですよね。はい、そうですね。本当にそうですよね。はい。まあ本当ねそのあたりいろいろなあのご意見あっていいと思いますが、あのぜひ皆さんの汚いご意見あの聞かせていただければと思います。コメントの方にねぜひお書きいただければと思います。はい。それでは鶴瓶さんありがとうございました,、はい、ました皆様どうもありがとうございました。はい